El PRM tiene varios casos de legisladores ligados al narcotráfico internacional, a lo más perverso del crimen organizado, aquello que ha traído muerte y dolor y que daña la democracia. Y es muy penoso que todavía el partido de gobierno esté ocultando en una actitud cómplice contra todos aquellos actores del crimen organizado que han dañado notablemente lo que es la democracia con la participación. Eh, digamos, en las actividades políticas con dinero que proviene de, del crimen. Por eso me eh, da mucha lástima, da vergüenza. Con la gran cantidad de legisladores ligados al narcotráfico que eh, no han tomado ninguna decisión, eh, al parecer, porque saben que recibieron dinero de la Copa. Mire, inicia el proceso de precampaña ya en julio. ¿Qué controles se deberían tomar para que este escenario no se repita? Yo creo que es vital que los partidos políticos entiendan que si bien es cierto en el PRM que lograron obtener mucho dinero del narcotráfico, eso no significa que eso conviene ni a ese partido ni a la democracia. ¿Por qué? Porque dirigentes, por ejemplo, del PRM que todos... y sin embargo hay que dejarle el puesto a estas personas que vienen con tanto dinero y lo mismo puede pasar en cualquier otro partido político yo no estoy de acuerdo, yo creo que esto es perverso y los partidos políticos tenemos que tomar decisiones basadas no necesariamente en pruebas sino en presunciones objetivas que también son elementos a tomar en cuenta sobre todo cuando hablamos de...